వద్దు ఇక్కడ చిమ్మటయు తుప్పును తినివేయను దొంగలు కన్నము వేసి దొంగలిద్దరు పరలోకం నందు మీ కొరకు ధనము కూర్చుకున్నది అచ్చట చిమ్మటను తుప్పను దాన్ని తినివేయదు దొంగలు కన్నము వేసి దొంగలు ఇవ్వదు నీ ధనం ఎక్కడ నుండును అక్కడే నీ హృదయం ఉండును దేహం నాకు దీపము కన్నే గనక నీ కన్ను చేతగా ఉండిన ఎడల నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమై ఉండును నీ కన్ను చెడిదనైతే చెడి చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై ఉండును నీలో నున్న వెలుగు చీకటిమై ఉండిన ఎడల ఆ చీకటి ఎంతో గొప్పది ఎవడో యజమానులకు దాసుడుగా ఉండనేరాడు అతడు ఒకని ద్వేషించి ఒకని ప్రేమించును లేదా ఒకని పక్షముగా నుండి ఒకని ప్రేమీకరించును మీరు దేవునికి చిరికిని దాసులుగా నుండనేరాడు ఆమె ఇక్కడ మనం చూస్తే దాసులుగా అంటున్నారు కదా కాంటాక్ట్ మనం ఆల్రెడీ చదివాము ఈ కాంటాక్ట్ చదువుతున్నప్పుడు ప్రభు వారు చెప్పింది ఏంటి అంటే మీరు ధనాన్ని కూర్చుకొనవద్దు అన్నాడు ధనాన్ని సంపాదించుకోవటం వేరు సంపాదించిన ధనాన్ని స్టోర్ చేసుకోవటం వేరు అంటే దీన్ని ఒక క్లారిటీ చెప్పాలి అంటే పని చేయకుండా ఉండటం కుదరదు పని చేయాలా లేదా పని చేయకపోతే తినటానికి కూడా అర్హత లేదు మనకి సో పని చేయకుండా తిన 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 తినటం కూడా కాదు అది శాపమే అది యాక్చువల్లీ పని చేయాలి కానీ ఆ పని చేసుకున్నది కూర్చుకోకూడదు ఖర్చు పెట్టాలి అది ఎవరికి ఖర్చు పెట్టాలి అనే దాని విషయాన్ని చూసాం మనం అవసరాల్లో ఉన్నవారికి దేవుని యొక్క పరిచర్య కొరకు మన సొంత పనుల కొరకు కాదు కేవలము దేవుని కొరకే ఆ ఖర్చు అనేది పెట్టాలనే చూసాం అది కూర్చుకోవటం అనేది ఖర్చు పెడతమే కూర్చుకోవటం అనేది కూడా అర్థమైంది అంటే భూమి మీద మనం ఖర్చు పెట్టేదంతా కూడా దేవుని సంబంధమైన వాటిని ఏదైతే ఖర్చు పెడుతున్నామో దేవునికి సంబంధమైన వాటి కొరకు అది పర సంబంధమైన మన ధనము మనా మనము ధన ధనాన్ని పొందుకుంటున్నాం అది గతంలో చూసాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఒకవేళ రెండు కళ్ళు ఉండే కదా కళ్ళు అని ఎందుకు అన్నారు కనుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు కనులే ఎందుకు అన్నారు ఈ కనులు ఏదైతే చూసిద్దో ఈ కనులు చూసిన దాన్నే మనం నమ్ముతాం నమ్మిక అనేది ఎక్కడ సంబంధించింది లోపలికి సంబంధించింది అది మన బ్రెయిన్ సంబంధించింది మన మనసుకు సంబంధించింది నమ్మకము అనేది దేన్ని బట్టి నమ్ముతాము మన కళ్ళుకి ఏది కనపడుతుందో దాన్ని లేదు కళ్ళు ఏది ఆశిస్తే దాన్ని బట్టే మన చిత్తాలు మారిపోతాయి అందుకని మన దేహం మొత్తానికి సెంట్రాలిటీ ఏంటి అంటే ఈ దేహానికి ఈ దేహము ఒక దీపమైతే ఈ దేహాన్ని దీపంతో పోల్చుకుంటే ఆ దీపం ఉన్నది కానీ ఆ దీపానికి వెలుగు ఏదైతే ఉందో అది కళ్ళు అయి ఉండే కళ్ళు ఏది చూస్తే అది దేహం అది పొందుకునేది ఈ కళ్ళతోటి నాకు ఈ లోక సంబంధమైన కావాలి అన్నప్పుడు దేహం కూడా అవును నాకు కావాలి అనుకునేది అది గుడ్ అయినా బ్యాడ్ అయినా సరే అది దేవుడైనా లోకమైనా సరే అది నిర్ణయించేది దేహ దేహంలో ఉన్న మన మనసు అయినప్పటికీ మన ప్రాణంలో ఉన్న మన మనసు అయినప్పటికీ ఆ మనసుకి ప్రాముఖ్యమైన ఆ ఒక అటాచ్మెంట్ దేంతో ఉందంటే కళ్ళతోటే అందుకని నీ కళ్ళు ఒకవేళ చెడితే నీ దేహమంతయు ఏమైంది చీకటిమయమైపోయిద్ది అనే దాని విషయాన్ని చూసాం అది ఘోరమైన చీకటిగా మారిపోయింది అందుకని కళ్ళు రెండు ఉండి అని చూపు రెండు ఉండకూడదు అట్లా ఉన్నా ఏమైపోయిందండి అటు దేవుడు ఈ లోకం అనుకుంటే అది కూడా చీకటిగా మారిపోయిద్ది వెలుగు అనేది కనపడదు అనే విషయాన్ని చూసాం ఇవాళ ఏమంటున్నారంటే ఇరవై నాలుగు వచ్చినంలో ఇద్దరికి దాసులై ఉండరు అంటున్నారు ఎవరైనా ఇద్దరికి దాసులై ఉండరు ఎవరో ఒకరిని ప్రేమిస్తాము మరొకరిని మనం ద్వేషిస్తాము డిస్పైజ్ చేస్తాము అని చెప్తూ యు కెనాట్ సర్వ్ గాడ్ అండ్ మ్యామన్ అన్నాడు మీరు దేవునికిను సిరికిను దాసులై వండ నేరరు అని చెప్తున్నారు ఇదే విషయాన్ని లూకాస్ వార్త పదహారు పదమూడు చదువుదాం
ఏ సేవకుడును ఇద్దరు యజమానులకు సేవింపలేడు వారు ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించును లేక ఒకరిని అనుసరించి ఒకరిని తృణీకరించును మీరు దేవుని చెడిని సేవింపలేరని చెప్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకో పదం కూడా ఉంది అదేం చూస్తున్నాము మీరు దేవునికి తిరికిని ఈ రెండు విషయాలు చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు మతైస్ వార్తలో అయితే ఇది చెప్పింది ఎవరో కాదు స్వయాన మతై మతై ఎవరు ఎవరండి మతయ్య శిష్యుడు ట్యాక్స్ కలెక్టర్ ఆయన శిష్యుడు ప్రాముఖ్యంగా శిష్యుడు కాకుండా ముందు ఆయన ఒక ట్యాక్స్ కలెక్టర్ అయి ఉన్నాడు అదే మతై స్వార్థ పదవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో ఉండిద్ది ఏమై ఉన్నాడు ఒకసారి చదవరా పది మూడు తెలుసు మతే పది మూడే కదానే పది మూడవ వచనము అదే అండి తెలుపు బతులోమియా సోమ శుంకరి అయిన మత్తయ్య ఫిలిప్ గురించి ఏమి రాయలేదు భర్తలోమా గురించి ఏమి రాయలేదు సోమా గురించి ఏం రాయలా కానీ తన గురించి తను రాసుకున్నాడు ఏమని ఈయన ఏమైనాడు సొంకపు గుప్తదారుడు అంటే ఒక సొంకపు గుప్తదారుడైన నన్ను దేవుడు రక్షించుకున్నాడనే గ్రాటిట్యూడ్ని తను తెలియపరుస్తున్నాడు ఈ సొంకపు గుప్తదారుడు ఏం ఏం కలెక్ట్ చేసేవాడు లోక సంబంధమైన ధనాన్ని అధికంగా కలెక్ట్ చేసి ట్యాక్సెస్ ని తన కొరకు కూర్చుకునేవాడు ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఈ స్వార్తలు ఇప్పుడు చదువుతున్న మన దాంట్లో ఆరో అధ్యాయంలో కూర్చుకోవద్దు అంటే ఆయన ఏదో చెప్పట్లేదు అనుభవేద్యంగా చెప్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి రాస్తున్నప్పుడు తన పేరు వెనక ఆయన ఒక్కటే ఆయన ఒక్క చోట రాయబడి ఉండేది మాథ్యూ ద ట్యాక్స్ కలెక్టర్ అని రాసుకున్నాడు తన గురించే రాసుకున్నాడు అది ఎందుకు రాశాడంటే అందుకనే రాశాడు తర్వాత చూడండి ఇంకొక వ్యక్తి ఉండిద్ది సీమోను సైమన్ ద కెననియన్ అని రాబడి ఉండేది పది మూడు పది నాలుగు చదవరా మతై స్వార్థ పది నాలుగు కననీయుడైన సీమోను ఇక్కడ అప్పగించిన రైట్ ఇక్కడ కననీయుడు అంటే కనాను దేశానికి సంబంధించిన ఒక ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాడు అనేది కాదు ఆయన ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాడు కాదు ఇది హిబ్రి వర్డ్ అసలు యాక్చువల్లీ ఈ కననియన్ అనేది హిబ్రి వర్డ్ ఇది కన్నా అని ఉండిద్ది దాని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే జలస్ జలస్ అంటే జలస్ అంటే జలస్ అంటే దేవుని కొరకు తీవ్రంగా ఉండేవాడు జలస్ ఫర్ ద లాడ్ అంటాం కదా జీల్ జీలస్ జలస్ సో హీ దేవుని కొరకు ఎంతగానో తీవ్రంగా ఉన్నవాడు తర్వాత నెక్స్ట్ వ్యక్తి గురించి చెప్పాడు అదెవరు ఎస్కరియేతు యోధ ఇక్కడ దీని అర్థం కూడా ఉంది ఆయన ఏ ఆయన పేరేంటి ఎస్కరియేత్ అన్నారు ఇది హిబ్రూలో ఏముండిద్ది అంటే మ్యాన్ ఆఫ్ కిరోత్ అని ఉండిద్ది అంటే అర్థం ఏంటి కిరోత్ అనేది ఒక ప్రాంతము యూదాలో ఒక ప్రాంతము యూదాలో ఒక ప్రాంతము యూదా నుంచి వచ్చిన ఏమంటున్నారు యూదా ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఈ వ్యక్తి ఇస్కర్యేతు యోధ ఆయన పేరు జుడాస్ యాక్చువల్లీ మన తెలుగులో వచ్చేసరికి యూదా అని వచ్చింది అసలుకి యూదా అంటేనే కాదు ఆయన వచ్చిన ప్రాంతం కూడా యూదా నుంచే సో ఈయన వ్యక్తి విషయంలో క్లారిటీ ఇచ్చాడు ఈయన ఆ ప్రాణ ప్రాంతం నుంచి ఎందుకు వచ్చాడని ఎందుకు ఈయన గురించి ప్రస్తావన చేశాడంటే యూదా నుంచి ప్రాంతం నుంచి వచ్చాడంటే చాలా గొప్పవాడని అదే మరి పేతరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు గలలియ తీరాన్ని నుంచి వచ్చారు 
వీళ్ళు అంత మంచి వాళ్ళేం కాదు వీళ్ళంతా మిక్స్డ్ జాతి పాపులేషన్ అటు దేవుడు లోకంతా కలిసి ఉన్నవారు అయినప్పటికీ పేతుడి గురించి చెడ్డగా మాట్లాడాల పేతుడి గురించి ఏమన్నాడు ఈయన దేవుని కొరకు మండుతున్న వ్యక్తి అని రాశాడు మిగతా వాళ్ళ గురించి ఏమైనా రాశారా అంటే మిగతా వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా ఏమి ప్రస్తావన చేయలేదు కానీ తన గురించి రాసుకున్నాడు తన గురించి ఏమి రాశాడు ఎంతగానో గొప్పగా ఉన్న స్థానాన్ని వదిలిపెట్టుకొని నేను దేవుని కొరకు హతసాక్షి అయిపోయిన వాడిని లేదా దేవుని కొరకు నేను కూడా జలస్ గా ఉన్నాను రాశాడా రాయిలా తన గురించి ఏమి రాసుకున్నాడు తెలుసా అండి నేను ఎవరినో తెలుసా సొంకపు పుట్టదారిని అంటే అది ఆ దినాల్లో అర్థమేంటి పాపిని అని ఈ వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడు ఒక దినాన్ ధనం కోసమే ఆశించిన వాడు ధనాన్ని కూర్చుకోడు ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టండి నేను మరొకసారి చెప్తున్నాను ఇది చాలా మంది మనకి ఇప్పుడు రివర్స్ గా ఉండిద్ది లోకం అంతా లోకం ఏం చెప్పిద్ది అంటే కూర్చుకో ఒక దినాన్ని అవసరం వచ్చిద్ది అంటారు కానీ వాక్యం ఏం చెప్పి తెలుసా కూర్చుకోవద్దు కూర్చుకోవాల్సింది ఇంకోటి ఉంది దాన్ని కూర్చుకో ఇది దేవుని కొరకు వ్యర్థపరచు అంటారు దేవుని కొరకు ఖర్చు పెట్టు అంటాడు ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టడం ఆత్మల్ని సంపాదించటం అది మనం పైన చూసాం కిందకు వచ్చేసరికి ఈ ధనాన్ని సంపాదించినప్పుడు ఎట్లా ఉంటాం తెలుసా అండి దాసులుగా ఉంటాం అది పరలోక సంబంధమైన ధనమైనా సరే భూ సంబంధమైన ధనానైనా సరే సంపాదించే వ్యక్తి ఎట్లా ఉండాలి ఒక దాసుడుగానే ఉంటాడు ఉదాహరణకి ప్రభువారు ఈ యొక్క భూమి మీద పరిచయం చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు యజమానిగా ఉన్నాడా దాసుడుగా ఉన్నారు దాసుడుగా ఉన్నాడండి అందుకనే మిమ్మల్ని మీలో మీరు ఎవరైతే తగ్గించుకుంటా వారు హెచ్చింపబడతారని ప్రభువారు ఏం చేశారండి అది ఉదాహరణగా చూపించేటప్పుడు ఎప్పుడు చూపించారు పేత్రి అందరూ కొట్టుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ప్రభు తర్వాత నేను నేను అని కొట్టుకుంటున్నప్పుడు ప్రభువారు తువాలు తీసుకొని నీళ్లు తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకి ఆ పాదాలు కడుగుతున్నాడు ఎవరైతే తనను తాను తగ్గించుకుంటారో వారు అంటున్నాడు ఇక్కడ చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు దాసులుగా ఉండాలి ఈవెన్ ఎందుకు పని చేసేటప్పుడు ఉదాహరణకి దినేష్ నీ యొక్క ఎవరైతే మీ చైర్మన్ లేకపోతే నీ ఓనరో లేకపోతే నీ లీడరో ఎప్పుడు కూడా నిన్న నీ మీద కోపడలేదా వాళ్ళు కోపడాల్సిందే వాళ్ళు ఎన్ని మాట్లాడిన ఒక్కొక్కసారి మన మీద అనవసరంగా కోపడినా మనం సైలెంట్ గానే ఉంటాం ఉండాలి ఉంటాం ఎందుకని అంతే వాళ్ళ మీద కోపడద్దని కోపడమని చెప్పట్లేదు వాక్యం అధికారులకు లోబడే ఉండాలి బట్ ద పాయింట్ ఈస్ మనము ధనాన్ని సంపాదించుకునేటప్పుడు కంపల్సరీగా మనము దాసులుగానే ఉంటాం అది ఎక్కడైనా సరే అది దేవుని దగ్గరైనా సరే లేకపోతే భూ సంబంధమైన ధనమైనా సరే అయితే రెండింటిని సంపాదించుకుందాము రెండింటికి దాసులుగా ఉందాము అంటే ప్రభువారు ఏమంటున్నారు అట్లా కుదరదు ఏదో ఒక దాన్ని ద్వేషించు మరొక దాన్ని ప్రేమిస్తావు లేదా ఏదో ఒక దాన్ని పట్టుకుంటావు ఇంకొక దాన్ని విడిచి వేస్తావు రెండింటినీ నువ్వు చేయలేవు అంటున్నాడు అని చెప్తూ ఇక్కడ ఏమంటున్నారండి ఇరవై నాలుగు మరొకసారి చదవరా ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఎవడులో ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరాడు అతడు ఒకని ద్వేషించి ఒకని ప్రేమించును లేదా ఒకని పక్షముగా నుండి ఒకరిని తృణీకరించును మీరు దేవునికి చిరికి దాసులుగా నుండనేరాడు వెరీ క్లియర్లీ ఏదో ఒకదాన్ని రెండోదిగా ఈ యొక్క సిరి అని చెప్పేసి తెలుగులో డైరెక్ట్గా రాసేస్తారు కానీ ఈ పదము అరామిక్ వర్డ్ ఈ అరామిక్ వర్డ్లో మామన్ అంటారు మామన్ అని ఇంగ్లీష్లో ఉండిద్ది మామన్ అంటే దాని అర్థము వెల్త్ ఆర్ రిచెస్ దాని కొరకు దాన్నే తలుంచుకుంటూ బ్రతికే వారిని ఆ ఒక ఫినామినాన్ని ఏమంటారంటే మామోనిజం అంటారు మామోనిజం అంటే ఏంటంటే గ్రీడీ ఆఫ్ వెల్త్ గ్రీడీ ఆఫ్ వెల్త్ అంటే వ్యామోహం డబ్బే వ్యామోహంగా మారిపోతుంది 
ధనాన్ని సంపాదించుకోవటం అనే దాన్ని పెట్టుకోవటం ఇప్పుడు ఈ డబ్బు ఏమైపోయిందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ దేవునికి ఆపోజిట్ గా నిలబడింది దేవునికి ఆపోజిట్ గా ఎవరు నిలబడ్డారు దేవునికి ఆపోజిట్ గా ఎవరున్నారు దేవునికి ఆపోజిట్ గా మొట్టమొదటిగా ఎవరున్నారు అంటే పాతానడు రెండవదిగా దేవునికి లోకానికి అన్నాడు అంటే దేవునికి ఆపోజిట్ గా ఎవరుంది అలా లోకము ఇప్పుడు మూడోది ఏంటది దేవునికి తిరిగి ప్రభువారు వచ్చిన సమయం నుంచే దాని ముందు నుంచే సిరి అనేది వెళ్తుంది దేవునికి ఆపోజిట్ గా నిలబడింది ఈ ధనం అనేది దీవెన్లో కూడా చూడండి దీవించాలి అంటే యశస్వి భవ అంటారు యశస్వి భవ అంటే దినదినానికి వృద్ధ అవ్వు అని వృద్ధి అవ్వు అని వృద్ధి అంటే అంటే కాన్సెప్ట్ డబ్బులు సంపాదించడం పైకి అంటే డబ్బే డబ్బుని బేస్ చేసుకుని మిగతాన్ని వస్తాయి మనకు ప్రేయర్స్ ఉంటాయి ప్రేయర్స్ ఏం ప్రేయర్స్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ ప్రేయర్స్ దేనికి ప్రేయర్స్ ఉంటాయి బాబుకి పెళ్ళయిందనో జా జాబ్ వచ్చిందనో ఇల్లు కొన్నామనో ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ దేవుని నిన్ను దీవిస్తాడు దీవెన్ అంటే డబ్బా డబ్బు ఒక్కటి కాదు కదా డబ్బుని మించింది దేవుడు జీవం దీవెన్లో కూడా ప్రేమైపోయి డబ్బు మీదే ఆధారపడిపోయి ఉంది ఇవాళ ఈ డబ్బు అనేది ఎక్కడ వచ్చి ఉంది అంటే ఒక్క వచ్చినాన్ని చదివి మనం ఇలా క్లోజ్ చేద్దాం కొంచెం నేను వర్క్ లో ఉన్నాను అది మత్తయస్ వార్త పదమూడో అధ్యాయాన్ని చదువుదాం మత్తయస్ వార్త పదమూడో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండో వచ్చినాలు ఆయన మరి యొక్క ఉపమానం వారితో చెప్పాను పల్లొక రాజ్యము ఒకడు తీసుకొని తన పొలములో విత్తిన ఆవగింజను పోలే ఉన్నది అది విత్తనములన్నిటిలో చిన్నదే గాని పెరిగినప్పుడు కూర మొక్కలు అన్నిటిలో పెద్దదైన ఆకాశ పక్షులు వచ్చి దాన్ని కొమ్మల మీద కొమ్మల మీద నివసించినంత చెట్టగును ఇక్కడ ఒక ఉపమానం చెప్తున్నారు ప్రభావారు దేని గురించి పరలోక రాజ్యాన్ని ఒక విత్తనంతో పోల్చాడు ఏం విత్తనం అది ఆవగింజ ఈ ఆవగింజ విత్తనం ఎట్లాంటిది చిన్న చిన్నది ఆవగింజ విత్తనము చిన్నది ఆ ఒక్క మొక్క కూడా చిన్నది కూర మొక్కలు అన్నిట్లో కన్నా చిన్న మొక్క కానీ అది పెద్దదైనాక ఏమైంది చెట్టు అయిపోయింది మహావృక్షం అయిపోయింది ఈ వృక్షంలో ఈ యొక్క కొమ్మల మీద ఆకాశ పక్షులు వచ్చి గోళ్ళు కట్టుకుంది మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ చెబుతున్న ఈ యొక్క ఆవగింజ అనగా పరలోక రాజ్యము దేని చూపిస్తుంది పరలోక రాజ్యం అంటే ఏంటి పరలోక రాజ్యం అంటే ఏంటండి పరలోక రాజ్యం అంటే ఏంటి ఈ మత్తేశ్వర పదమూడు అధ్యాయాన్ని మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు చదవండి ఈ మత్తేశ్వర పదమూడు అధ్యాయంలో మొదటి వచనంలోనే ఉండిద్ది ప్రభువారు అక్కడ ఉపమానం చెప్తా ఉంటాడు ఏమని కొన్ని విత్తనాలు జలటానికి ఒక వ్యవసాయకుడు వచ్చి విత్తనాలు జల్లుతున్నాడు ఆ విత్తనాలు జల్లుతున్నప్పుడు ఆ విత్తనాలు మంచి నేల పడిని చెడ్డ నేల అదే రా రాతి నేల మీద పడిని అని చెప్తా ఉంటారు అదంతా కూడా దేని గురించి చెప్తున్నా అంటే పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు అది ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడు నేల అనేది హృదయం గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ పరలోక రాజ్యం అంటే ఎవరు ఒక వ్యక్తి లేకపోతే సంఘాన్ని చూపిస్తుంది సంఘాన్ని చూపిస్తుంది పరలోక రాజ్యము సంఘము ఎందుకని సంఘం అని అన్నాను సంఘం అంటే రక్షణ పొందుకున్న వారందరూ సంఘమై ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ యొక్క సంఘం అన్న ఈ ఆవగించపు విత్తనము చిన్న మొక్క అయినది మొక్కగా ఉండాల్సింది ఏమైపోయిందండి పెద్ద చెట్టు అయిపోయింది ఈ చెట్టు అవటం వల్ల ఏమైపోయింది ఆకాశ పక్షులన్నీ వచ్చి గూళ్ళు కట్టుకుంది 
ఇప్పుడు అక్కడ మాట రాయబడి ఉంది ఒకసారి ముప్పై రెండో వచ్చినలో ఉండేది చదవండి అది అన్ని మొక్కల్లో కూర మొక్కల్లో కానీ చిన్నది కానీ అని రాయబడి ఉంది కానీ అని ఉందా పదం అది అది విత్తనాలు అన్నిటిలో చిన్నదే గాని చిన్నదే గాని అవునండి గాని అనే మాట వచ్చింది అంటేనే దాని అర్థం ఏంటంటే అది చిన్నగా ఉండాల్సింది చాలా పెద్దదైంది అది కూడా ఏంటి అది కూర మొక్క కూర మొక్క దేని కొరకు కూర కొరకు కానీ పెద్దదైనప్పుడు కూరకు పనికి వచ్చిద్దా లేదండి అంటే నేచురల్ గా తినటానికి అర్హత కోల్పోయింది మనకి ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాలు చూడం ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాలు దేవుడు గడ్డిని విత్తనములో ఇచ్చి చెట్లను భూమి మీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనము గల ఫలమిచ్చు ఫల వృక్షములను భూమి మలిపించు గాక అని పలుకగా ఆ ప్రకారం ఆయన ఇక్కడ తమ తమ జాతి అన్నాడు అంటే ఏంటి కూర మొక్కలు కూర మొక్కల్లాగే ఉండాలి తోటకూర తోటకూరగానే ఉండగల తోటకూర చెట్టు అవ్వకూడదు అవటం వల్ల ఏమైపోయింది ఈవెన్ అది ప్రకృతి విరుద్ధంగా మారిపోయింది తినటానికి అసలు ఎందుకు వేసారో దాని యొక్క ప్రయోజనం లేదు పనికి రాకుండా పోయింది అంతే కదా తినలేము ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇలా మా అమ్మ చెప్తుంది బెండకాయలు తెచ్చారు అన్ని ముదురుపేర అన్ని పడేశాను అండి మేము ఇష్టపడి తెచ్చుకున్నాం కానీ ఎందుకు తినలేకపోయాం అండి ముదురుపేన తినంగా సేమ్ థింగ్ కూర మొక్క మొక్కలాగా ఉండకపోతే చెట్టు అయిపోతే తినటానికి అర్హత కోల్పోయింది రెండవదిగా పక్షులు వచ్చి గూళ్ళు కట్టుకుంది ఇది ఎన్నోసార్లు వాక్యం విని ఉంటారా మీరు విన్నారా లేదా ఈ మతయ స్వార్థ పదమూడో అధ్యాయం ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు విన్నారా లేదా సరే మీ కాంటాక్ట్ లో చెప్పండి ఇది ఇది ఏమై ఉన్నది ఇక్కడ మీకు తెలిసింది దాంట్లో ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది కాదు మీకు తెలుసుకున్న వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను అందుకని చెప్తున్నాను అవునండి చిన్నప్పటి నుంచి మిన్నది దాని ప్రకారం అయితే అది విశ్వాసం మనకు ఆలోచించాలి కానీ విశ్వాసం అనే కాంటాక్ట్ లోనే మనం ఆలోచించాలి మేము సంవత్సరం రైట్ ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసంతో పోలుస్తారు నీకు ఆలోగించేంత విశ్వాసం ఉందా అని అంటున్నారు కదా ఆలోగించే విశ్వాసంతో పోలుస్తారు కానీ ఇక్కడ ఆలోగించే దేంతో పోల్చారు పరలోక రాజ్యాన్ని పోల్చాడు ఇక్కడ ఆవగింజ విశ్వాసంతో పోల్చలేదు మరి ఎక్కడ పోల్చారు మత స్వార్థ పదిహేడు ఇరవై ఇక్కడైతే పరలోక రాజ్యం అమ్మ మరి ఇంకో చోటు చూద్దాం మత స్వార్థ పదిహేడు ఇరవై మీకు ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉండిన ఎడల ఈ కొండను చూసి ఇక్కడ నుండి అక్కడికి పొమ్మనగానే అది పోవును మీకు అసాధ్యమైనది ఏది ఉండదని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనను అక్కడ ఏం చెప్పారు అక్కడ కాంటాక్ట్ ఏంటి అక్కడ విశ్వాసం లోకాస్వార్థ పదిహేడు ఆరు ప్రభువు మీరు ఆవగించేంత విశ్వాసం గలవారై ఈ కంబలి చెట్టును చూసి నీవు వేళ్లతో కూడా తెలిగింపబడి సముద్రంలో నాటబడదు అని చెప్పినప్పుడు అది మీకు లోబడు రెండింటిలో కూడా విశ్వాసమే అక్కడ కొండ ఇక్కడేమో కంబలి చెట్టు రెండింటిలో కూడా విశ్వాసమే చెప్పారు కానీ ఇక్కడ చెబుతుంది విశ్వాసం సంబంధించింది కాదు నేను అనేక సార్లు చదివాను అనేక సార్లు విన్నాను అనేక మార్లు మరి తెలిసి చెప్పారో తెలిసి చెప్పారో ప్రియమైన సహోదరులు వారు మాత్రం విశ్వాసం గురించే మాట్లాడారు ఇక్కడ అసలు కాంటాక్ట్ విశ్వాసం కాదు ఇక్కడ ఉన్న కాంటాక్ట్ కేవలం పరలోక రాజ్యం అంటే సంఘం గురించి మాట్లాడారు సంఘం ఎట్లా ఉండాలి కూర మొక్కలాగా ఉండి కూర మొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద ఫ్రూట్ అది ఆహారంగా మారిద్ది ఆహారంగా మారినప్పుడు ఎవరెవరిని సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఆహారంగా మనకి మనల్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది 
ఇక్కడ సంఘం అయితే ఎవరిని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అటు దేవుడిని ఇటు మనుషుల్ని సాటిస్ఫై చేసే కూర మొక్క లాంటి వారుగా ఉండాలని దేవుడు మనల్ని వేశాడు ఆవ గింజ మొక్కగా ఉంటే కూరగా కూరక మా మనకొచ్చేది ఈ కూర అది వ్యక్తుల్ని సాటిస్ఫై చేసేది మనం ఎవరికి ఎట్లా ఉన్నామంటే మనం మధ్యవర్తులుగా ఉన్నాం అటు దేవుణ్ణి ఇటు లోకాన్ని తృప్తిపరిచేవారుగా మనం ఉన్నాం అటువంటి మనము ఒకవేళ మొక్కగా ఉండాల్సింది పోయి చెట్టు అయితే మన యొక్క ప్రకృతి ధర్మాన్ని ఏదైతే చెట్టు ప్రకృతి ధర్మాన్ని కోల్పోయిందో అసలు మనల్ని రక్షించిన రక్షణ ఎందుకు పొందుకున్నామో దాని యొక్క సార్థకతమే ఉండదు దాని తర్వాత ఏం జరిగింది దాని తర్వాత ఏం జరిగింది నేను సంఘం గురించే మాట్లాడుతున్నాను ఒక సంఘం ఎట్లాగే ఉంది ప్రకటన రెండో అధ్యాయము పన్నెండు పదిహేడు వచనాలు ప్రకటన రెండో అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి పదిహేడు వచనాలు ప్రకటన రెండో అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి పదిహేడు అమ్మా తెగమాలో ఉన్న సంఘము సంఘపు దూట ఈలాగు రాయును రాయబడి రాయువాడి అయి రెండు రెండంచుల తెగ్గములో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు రాయును వాడి అయిన రెండు వంచులు గల తగ్గం గల వాడు చెప్పు సంగతి లేవనగా తాతాను సింహాసం ఉన్న స్థలములో నీవు కాపురం ఉన్నావని నీ నెరుగుదును మరియు తాతాను కాపురం ఉన్న ఆ స్థలములో నాయందు విశ్వాసి అయి ఉండి నన్ను కూర్చి సాక్షి అయి అంత్యాపను వాడు మీ మధ్యన చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామమును గట్టిగా చేపట్టి నాయందలి విశ్వాసమును విసర్జింపలేదని నీ నెరుగుదును ఆయనను నేను నీ మీద కొన్ని తప్పిదములు మోపవలసి ఉన్నది అవేవనగా విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తినునట్లును జారత్వము చేయునట్లును ఇస్రాయేళ్లకు ఉరియొడ్డుమని బాలాకునకు నేర్పిన బిలాము బోధను అనుసరించి వారు నీలో ఉన్నారు అటువల్లనే నీ కొలాయితుల బోధను అనుసరించు వారును నీలో ఉన్నారు కావున మారు మనస్సు పొందుము లేని ఎడల నేను నీ యొద్దకు త్వరగా వచ్చి నా నోట నుండి వచ్చి ఖడ్గము చేత వీరితో యుద్ధము చేసేదను సంఘముల సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెప్పిగల వాడు వినుడు గాక వానికి వారికి మరుదై ఉన్న మన్నాను భుజింపనిత్తును మరియు అతనికి తెల్ల తెల్ల రాతి నిత్తును ఆ రాతి మీద చెక్కబడిన ఒక కొత్త పేరుండును పొందిన వానికే గాని అది మరి ఎవరికి తెలియదు ఇక్కడ దేవుడు ఎవరితో యుద్ధం చేస్తా అన్నాడు తెలుసండి సంఘముతో ఎందుకని సంఘం ఏమైపోయింది అక్కడ ఎవరు నివసిస్తున్నారు పదమూడు వచ్చిన చదవండి రెండు పదమూడు సింహాసనం సింహాసనం ఉన్న స్థలములో నీవు కాపురం ఉన్నావని నీడు సింహాసనం వేసుకొని కూర్చుని ఉన్నాడు ఇంకా అది కంటిన్యూ చేయండి ఆ పదమూడు వచ్చిన మొత్తం కంప్లీట్ చేయండి మరియు సాతాను కాపురం ఉన్న ఆ స్థలములో నాయంద విశ్వాసి అయి ఉండి నన్ను కూర్చు సాక్షి అయిన అంత్యాపను వాడు మీ మధ్యను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామమును గట్టిగా చేపట్టి నాయందల విశ్వాసమును విసర్జింపలేదని నీ నెరుగుదును ఇక్కడ ఈ సంఘంతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఈ సంఘము ఉన్న చోట సాతానుడు సింహాసనుడు అయి ఉన్నాడు రెండోది సాతానుడు సింహాసనుడు అయి ఉండటమే కాదు కాపురం అయి ఉన్నాడు అక్కడ ఇంకొక మాట చెప్తున్నాడు పద్నాలుగు వచ్చినలో ఏమని చెప్తున్నాడు నిన్న మోపుతున్నాడు ప్రభు వారు ఏమని నీవు బిలాము బోధను మీలో కొంతమంది బిలాము బోధ విగ్రహారాధన పేరు చెప్పకూడదు గాని ఇవాళ కొన్ని సంఘం ఒక సంఘం ఉంది ఆ సంఘంలో ఇప్పటికీ విగ్రహారాధన జరుగుతుంది విగ్రహాలకి మొక్కుతారు బైబిల్ చదవట్లేదా మరి వాళ్ళు చదువుతారు 
బైబిల్లో ఉన్న వచనాన్ని వారు చూడలేదా కాదు బైబిల్లో ఉన్న వాక్యం నెరవేర్ప జరగటానికి వాళ్ళని అట్లా ఉంచాడేమో దేవుడు రేపు తీర్పు తెచ్చాలి కదా వాళ్ళందరినీ ఎవరిని వదిలిపెట్టడం ఇంక్లూడింగ్ మనల్ని కూడా అట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లాంట్లో ఉన్న వారిలో ఏమన్నాడు ప్రభారు మారండి మీరు రండి జయించి వారిగా మారండి వదిలేయండి అది బిలాము బోధ అంటున్నాడు బిలాము ఎవరండి బిలాము ఎవరు ద్వితీయ ప్రదేశ కాండము ఇరవై మూడు నాలుగు ద్వితీయ ప్రదేశ కాండము ఇరవై మూడు నాలుగు ఎలా అనగా మీరు ఐగుప్తులో నుండి వచ్చిచుండగా వారు అన్నపానములు తీసుకొని మిమ్మల్ని ఎదుర్కొని రాక నిన్ను శపించుకు బహుమానమునిచ్చి నదుల యారాములోని పేతోరులో నుండి నీకు విరోధంగా బేరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించి ఈ బిలాము ఏం చేశాడు బహుమానాలు తీసుకున్నాడు తీసుకొని శపించటానికి ఉన్నాడు ఆయన ఒక అన్య ప్రవక్త ఆయన గురించి తన డీటెయిల్ గా చదవాలంటే మనకు టైం పట్టిద్ది బట్ అది చదివితే ఆయన గురించి చాలా చాలా గంభీరంగా ఉండిద్ది ఒక అన్య ప్రవక్త అయిన ఆ తను ఏం చేశాడంటే ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని శపించటానికి ఏం తీసుకున్నాడు బహుమానం తీసుకున్నాడు బ్రైబ్ ఇటుక్ బ్రైబ్ బాలాకు నుంచి బ్రైబ్ తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు బాలాకి బోధిస్తున్నాడు సంఖ్యాకాండము ఆ సంఖ్యాకాండము సంగ్ సారీ ఇదే సంఖ్యాకాండం సారీ సంఖ్యాకాండమే ఆ ఇరవై ఏడో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడు సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఏడో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడు ఇరవై ఐదు అండి ఇరవై ఐదు ఒకటి నుంచి మూడు అండి సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఐదు అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడు ఇస్రాయలీలుమోలో దిగి ఉండగా ప్రజలు మోయాబులందరితో వ్యభిచారం చేయతాయి ఒకటి నుంచి మూడు వరకే ఓకే ఆ స్త్రీలు తమ దేవతల వలులకు ప్రజలను పిలువగా వీరు భోజనం చేసి వారి దేవతలకు నమస్కరించి అట్లు ఇస్రాయేలీయులు బయల్ బయలేసియాతో కలుసుకొని నందున వారి మీద యోహోవ కోపము రగులుకొనను అసలుకి వీళ్ళు కలవటానికి కారణం ఏంటి వీళ్ళు ఇట్లా కల కలవటానికి కారణం ఏంటి దేవుని కోపం రావడానికి కారణం ఏంటి ఈ బిలాము అక్కడ చెప్పాడు ఏమని అంటే వీరిని చంపాలి అంటే మనం మీరేం చేయలేరు ఏసు యహోవా దేవుడు వారికి తోడై ఉంటాడు అందుకని వాళ్ళకి వాళ్ళని చెప్పించటానికి వచ్చిన వ్యక్తి చెప్పిస్తుంటే ఒక ద్వితీయ దేశాన్ని చదవండి కొంచెం లోతుగా చదివితే మనకు అంత ఐడియా వచ్చింది దాంట్లో ఈయన్ని చెప్పించటానికి ఆయనకి బిలాము బాలాక్ బాలాకు బిలాంకి డబ్బు ఇస్తాడు బ్రైబ్ ఇస్తాడు ఆయన చెప్పించడానికి వచ్చినప్పుడల్లా ప్రభువారు ఏమంటారంటే ఇస్రాయల్లో ఎటువంటి యాకోబులో ఎటువంటి వంకర్తనం లేదు ఇస్రాయల్లో ఎటువంటి దోషం లేదని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇక ఇట్లా కాదని చెప్పి మీరు ఒక పని చేయండి నేనైతే చెప్పించలేకపోతున్నాను మీరు ఒక పని చేయండి మీ యొక్క స్త్రీలను మోయబి స్త్రీలను వాళ్ళ మీదకి పంపించండి వారు పాపము చేస్తారు ఆ పాపము చేసిన తర్వాత యహోవా దేవుడు యొక్క కోపం వారి మీద వచ్చి దహించేస్తారు ఆ సమయాన్ని ఏమైంది అంటే ఈ సంఖ్యాకాండలు ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది అందరు కలిసి ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న మోయబి స్త్రీలతోటి వారు పాపము చేసి వారి యొక్క విగ్రహాలకు పెట్టబడిన ఈ తిని దేవుని యొక్క కోపాగ్నికి బలైపోయిన ఇది బిలాము యొక్క బోధ బిలాము ఏం చేశాడు రెండో పేతులు రెండు పదిహేను దేవుని ఎదుట యోగ్యునిగాను సిగ్గుపడనక్కర్లేనని పనివానిగాను రెండో పేతులు రెండో అధ్యాయం 
తినని మార్గమును విడిచి వేయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన మార్గమును బట్టి ధ్రువ తప్పిపోయేది స్థానములు తప్పిపోయారట్లాగా డబ్బు కొరకు బ్రదర్ ప్రార్థన చేయరా ప్రార్థన చేసే ముందు డబ్బునే చూస్తారు దీవించాలన్నా కూడా ఒక ధనవంతుడి దగ్గరికి వెళ్లే విధానం ఎందుకంటే బిలాము చేసిన పని ఏంటంటే తో సొంత సహోదరుడిని వేరే అన్యుడికి అమ్మి వేస్తాడు దేవుని యొక్క కోపము వారి మీద వచ్చేటట్టుగా ఈ ప్రవక్త చేశాడు ప్రవక్త ఏం చేయాలి అటు దేవునికి ఇటు ఈ మనుషులకి మధ్యవర్తిగా ఉండాల్సిందే పోయి ఏ నోటితో అయితే దేవుని మాట చెప్పాలో అదే నోటితోటి వారి యొక్క శాపాన్ని కొని తెచ్చాడు చెప్పించాడు తప్పుడు మాటలు మాట్లాడాడు కారణం ఏంటంటే అమ్ముడు పోయాడు పిలాము అమ్ముడు పోయాడు సంఘంలో ఇటువంటి వారు ఉన్నారని చెప్తున్నాడు అమ్ముడు పోయే బోధ బోధ ఇటువంటి బోధ తిన్నాయన బోధ కాదు వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పరు ఎటువంటి బోధ చేస్తారండి పాపం చేస్తావా చేయలే పర్వాలేదు తప్పేం లేదు వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తున్నావా చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు దేవునికి వ్యతిరేకమైన బోధ అన్రైచియస్నెస్ అది సంఘాల్లో ఏల్తోంది అదే చెప్పాడు ఇక్కడ అటువంటి వారు మీ మధ్యన ఉన్నారు రెండవదిగా మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం ప్రకటన రెండు పదిహేను ఇంకెవరున్నారండి రెండు పదిహేనులో నెకోలేతుల బోధన రాయబడి ఉంది నెకోలేతులు ఎవరు నెకోలేతులు అనేవారు ఎవరు అంటే నేను చాలా చాలా సింపుల్ గా చెప్తాను నెకోలేతులు అనేవారు అసలుకి ఈ వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే క్లెబ్జీ లైటీ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చింది నెకోలేషియన్స్ అంటే వాళ్ళు క్లెబ్జీ లైటీ వాళ్ళు క్లెబ్జీ లైటీ అంటే ఏంటి క్లెబ్జీ లైటీ అనే మాటని ఎక్కడ విన్నారా క్లెబ్జీ లైటీ సిస్టమ్ అంటే హైరార్కి హైరార్కి అంటే ఏంటి ఆర్క్ బిషప్ బిషప్ తర్వాత రెవరెండ్ తర్వాత ఇది లోకంలో ఉన్నట్టుగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ కి మినిస్టర్లు మినిస్టర్లకి క్లబ్జీ లైటీ సిస్టమ్ పెద్ద పాస్టరు చిన్న పాస్టరు మరి ఇంకా పిల్ల పాస్టరు ఇంకేదో పాస్టర్లు ఈ యొక్క మాట గ్రీక్ వర్డ్ ఇది దీనికి అర్థం ఏంటంటే కాంకరర్ కాంకర్ దే వాంట్ టు కాంకర్ ద కామన్ పీపుల్ వాళ్ళని స్లేవ్స్ గా మార్చేశారు హైరార్కి ఇవాళ అనేకమైన నేను చెప్పకూడదు ఇన్ని కూడా నేను మాట్లాడాల్సి నాకు అవసరం లేదు కానీ ఎక్కువ శాతం ఇదే అయిపోయింది అందరిని కూడా బలపరిచి స్థిరపరిచి అందరిని డిసైపుల్స్ గా చేసి అందరూ డిసైపుల్స్ అయి ఉన్నామని అందరిని సేమ్ గ్రౌండ్ లో తీసుకొని రావాల్సింది పోయి హైరార్కి ఎక్కడుంది ఎక్కడుందండి సంఘంలోనే అసలుకి సంఘం గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలి అసలు అవసరం వచ్చింది మొట్టమొదటిగా సంఘము మొక్కలాగా ఉండాల్సింది పోయి చెట్టు అవ్వటం వల్ల ఏమైంది అది ఆ దాని యొక్క ప్రకృతి ధర్మాన్ని కోల్పోయింది రెండోది ఏమైంది మొక్కకి చెట్టుకి వ్యత్యాసం ఏంటి రమేష్ ఉన్నారా రమేష్ ఉన్నారా ఆ రమేష్ చెప్పు మొక్కకి చెట్టుకి వ్యత్యాసం ఏంటి కొన్ని అమ్మా మొక్క చిన్నగా ఉంటుంది చెట్టుగా పెద్దగా ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాలంటే దాని వేరులు మొక్క వేరులు పైనే ఉంటాయి పైపైనే ఉంటాయి చెట్టు వేరులు డీప్ గా పెనెక్ట్ అయితే ఇంకో ఇదే దాని మీద ఇంకొక మాట చెప్పొచ్చు మొక్క జీవితము ఎన్ని రోజులండి అది కూర మొక్క అంటాం కూర మొక్క అంటే ఎంత యాన్యువల్ యాన్యువల్ అంటే మేబీ యాన్యువల్ హర్బ్ ఇక్కడ ఇది కూర మొక్క అది కూడా ఆవగించ గురించి చెప్పాం కాబట్టి ఇది సంవత్సరం పాటు ఉండిద్ది కూర మొక్క అంటే దీని యొక్క ఆయుష్కాలము సంవత్సరమే అదే కూర మొక్క చెట్టు అయిపోతే ఎక్కువ సంవత్సరాలు దాని అర్థం ఏంటి 
చాలా మంది ఎట్లా అయిపోయారు తెలుసా అండి డీప్లీ రూటెడ్ అయిపోయి భూమి మీద ఉన్నాం కదా ఇంకా భూమి నుండి పాతకుపోయి భూ సంబంధమైన విషయాలతో నిమగ్నం అయిపోయి ఈ దుష్టత్వం అన్ని కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి కూర్చుకుపోతాయి నేను సెటిల్డ్ అయిపోయాను అనుకుంటారు ఐఎమ్ సెటిల్డ్ ఐఎమ్ బ్లెస్ అండ్ అది సెటిల్డ్ నాకైతే ఒక దినాన నా బతుకు కూడా ఇట్లాంటిది కానీ ఎప్పుడైతే మా అమ్మకు అనారోగ్యం అయ్యి మేము హాస్పిటల్ పాలై హాస్పిటల్ లో తిరుగుతూ మరణం దగ్గరగా నేను చూశాను అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నా జీవితం టెంపరీ అని అప్పుడు అర్థమైంది నేను కూడా మొక్కనే అని నేను యమన్లో ఉన్నప్పుడు మా ఇంట్లో మా నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు అప్పుడు అర్థమైంది జీవితం అంటే ఏంటో నేను టెంపరీ అని లేకపోతే మన ఊహలు ఆ చెట్టులాగే కదా పర్మనెంట్ ఇక్కడే పాతికిపోతామే అనుకుంటాం సడన్ గా ఏం జరిగిందో తెలియదు ఆ ఎప్పుడో తెలియకుండగానే ఆ దినాన ఆ ఉగ్రత వచ్చిద్ది లేకపోతే మనం చనిపోవటం జరిగిపోయిద్ది రెడీగా ఉండం ఆ దినాన రూములు బాదుకుంటాం ఈ లోకం అంతా ఏం చేస్తుంది చెట్టులాగా మారిపోదాం అని చూస్తున్నారు వాళ్ళైతే ఉన్నారు ఈవెన సంఘంలో కూడా కూర మొక్క చెట్టు లాగైపోయింది దానివల్ల ఏమైపోయిందండి ఏమైపోయింది దీనివల్ల ఏమైందమ్మా అని అడగవచ్చు ఏమైంది ఇప్పుడు చెట్టుగా అయితే ఏమైందమ్మా వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అసలు మనం మాట్లాడుకుంటుంది మత్త తర్వాత పదమూడు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండో వచ్చినాం ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు రెండు చదవరా మత్త తర్వాత పదమూడో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ఆయన మరి ఒక ఉపమానము వారితో చెప్పాను పరలోక రాజ్యము ఒకడు తీసుకొని తన పొలములో విత్తిన ఆవగింజను పోలి ఉన్నది అది విత్తనము నన్నేటిలో చిన్నదే గాని పెరిగినప్పుడు కూర మొక్కలు అన్నిటిలో పెద్దదే పెద్దదై ఆకాశ పక్షులు వచ్చి దాని కొమ్మలే అందరు నివసించినంత చెత్తగును ఇక్కడ ఆకాశ పక్షులు వస్తాయి కదా మంచిదే కదా నేను అనేక మంది వ్యక్తుల నుంచి ఇదే విన్నాను సహోదరుల నుంచి ఆకాశ పక్షులు వచ్చి చూసారా ఎంత విశ్వాసం అంటే ఆకాశ పక్షులు వచ్చి గూళ్ళు పెట్టుకోండి అన్నారు అసలు ఆకాశ పక్షులు అంటే ఏంటో తెలుసండి అదే పదమూడో అధ్యాయంలో మత్త స్వార్థలో నాలుగో వచ్చినా చదవండి నాలుగో వచ్చినము వారు విత్తుచుండగా కొన్ని విత్తనములు త్రోవ పక్కన పడను పక్షులు వచ్చి వాటిని మింగి వేసాను అవును మింగి వేసిందే కదా మొట్టది మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఆ ఎత్తనం ఏంటి ఎత్తనం అంటే వాక్యము వాక్యం అంటే దేవుడు ఇప్పుడు మాట్లాడిన వాక్యాన్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోయింది దేవుడు పక్షి మరి పక్షి ఎవరు దీని వివరణ దేవుడే ఇస్తున్నాడు చూడండి అదే పదమూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినాం పదమూడు పంతొమ్మిది ఎవడైనను రాజ్యము కూర్చిన వాక్యము విని గ్రహింపక ఉండగా దుష్టుడు వచ్చి వాని హృదయం విత్తబడిన దానిని ఎత్తుకొని పోగును దుష్టుడు ఎవరు అక్కడ దుష్టుడు ఎవరు పక్షి ఇప్పుడు ఈ పక్షులు వచ్చి ఎక్కడ ఉండండి అంటే ఉంది పక్షుల సాతానుడు నిలయం అదే కదా మన పరగమ సంఘం గురించి చదివాం పరగమ సంఘము దేనికి నిలయం అయిపోయింది సాతానుడు కాపురము చేసే నిలయం అయిపోయింది సాతానుడు సింహాసనం వేసుకుని కూర్చొని ఉన్నాడు ఇదే ప్రకటనలో వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం ప్రకటన పద్దెనిమిదో అధ్యాయం రెండో వచనం ప్రకటన పద్దెనిమిది రెండు అతడు గొప్పతో ఆర్భటించి ఇట్లనేను మహాబబులోను కూలిపోయాను కూలిపోయాను అది దయ్యములకు నివాస స్థలమును ప్రతి అపవిత్రాత్మకు ఉనికి పట్టును అపవిత్రాత్మను అసహ్యమునైన ప్రతి పక్షికి ఉనికి పట్టు అసహ్యమైన ప్రతి పక్షి మళ్ళీ చదవండి అది అసహ్యమైన ప్రతి పక్షికి ఉనికి పట్టును అసహ్యమైన ఇంకోటి ఉండి ప్రతి పక్షి అన్నారా హేట్ఫుల్ బర్డ్ అని ఉండి అసహ్యమైన అపరిశుద్ధమైనది ఉందా ఎవ్రీ అన్క్లీన్ అండ్ అపవిత్రమైన ప్రతి ఒక్క అపవిత్రమైన అసహ్యమైన 
పక్షికి నిలయం అయిపోయింది కంటిన్యూ చేయండి మూడో వచ్చిన కూడా ఏలయనగా సమస్తమైన జనములు ఇహోత్రేకముతో కూడిన దాని వ్యభిచార మధ్యమును మధ్యమును త్రాగి పడిపోయి భూరాజులు దానితో వ్యతిచరించి భూలోక మందలి వర్తకులు దాని సుఖభోగం ధనవంతులైరి ఏమున్నాయండి ఎలా ధనం ఎక్కడుంది ఎలా ఈ ఎంటర్ప్రైజెస్ అన్ని కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది లగ్జరీ అంతా ఎక్కడుంది ఎలా తోటి సహోదరుడు ఎందుకు నేను ఎన్నో సార్లు చూస్తాను సంఘాల్లో అరే సంఘంలో రెండు రకాలు ఉంటారు ఒక ధనవంతుడు బాగా ధనవంతుడుగా లగ్జరీగా కారులో వస్తా ఉంటాడు పేదవాడు నడుచుకుంటూ వస్తా ఉంటాడు ఒక్కడే నెలతా ఉంటాడు కానీ పక్కన ఉన్నవాడిని ఎప్పుడు ఎక్కించుకోడు అదో సంఘంలో ఎవరు ఎక్కడున్నారో తెలుసా సంఘంలో ఉన్న ధనవంతులు మాత్రమే అందరికి తెలుసు మరి దరిద్రులు ధనం లేని వారు సంఘాల్లో ఏమి వెళ్తుంది లగ్జరీ పెద్ద పెద్ద పోడియంలు కట్టి ఒక నైట్ క్లబ్స్ లాగా చేసేసి అవి ఏంటయ్యి ప్రభు వారి పరిచయం ఎట్లా చేశారా ప్రభు వారి మీటింగ్స్ పెద్ద పెద్ద ఇట్లా పెట్టారా ధనానికి ఎక్కడైనా స్థానం ఇచ్చాడా ప్రభు వారు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉండి అలా కూర మొక్క కూర మొక్కగా ఉండాల్సింది చెట్టు అయితే ఇదే ప్రమాదం అందుకని ప్రభు వారు ఏమన్నారు అసలు మనం ఇది చదువుతానికి కారణం ఏంటి మనం చదువుతుంది ఏంటి మత స్వార్థ ఆరో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఆరో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు అండి ఎవరును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా నుండ నేరడు అతడు ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించును లేదా ఒకరి పక్షంగా నుండి ఒకరిని తృణీకరించును మీరు దేవునికి తిరిగి దాసులుగా నుండ నేరరు ఇక్కడ సంఘం ఏమైపోయింది తెలుసండి అటు దేవునికి ఇటు సిరుకి దాసులుగా మారిపోవటం వలనే కూర మొక్క మొక్కలాగా ఉండాల్సింది పెద్ద మాన అయిపోయిందండి ఈ మాన అయిపోయిన దానిలో ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడా ఓ పలానా బ్రదర్ ఓ పలానా సో అండ్ సో దేవుని పేరు కన్నా ఆ వ్యక్తి పేరు ఎక్కువ దేవుని కన్నా మరి దారుణంగా చూస్తా ఉంటే మనం అన్ని విషయాల్లో కూడా ఎవరు కనపడతారంటే కేవలము మనిషే కనపడతా ఉంటాడు ఎక్కువ వాళ్లే కనపడతా ఉంటారు కారణం ఏంటి కారణం ఏంటండి బాప్తి స్మిచ్చే యోహాన్ ఏమన్నాడు నేను తగ్గవలసింది ఆయన హెచ్చవలసింది రేపటి దినాన్ని చూద్దాం బాప్తి స్మిచ్చే యోహాన్ గురించి కూడా అదే బాప్తి స్మిచ్చే యోహాన్ తన శిష్యులు ఉంటారండి చచ్చిపోయే వరకు కూడా ఇదే బాప్తి స్మిచ్చే యోహాను ఆయన దేవుని కుమారుడు అని చెప్పిన వాడు దేవునికి బాప్తి స్మిచ్చిన వ్యక్తి ఆయన చివరి వరకు శిష్యులను పెట్టుకున్నాడు యాక్చువల్ ఎట్లా అయిపోవాలి మనమే దేవునికి శిష్యులుగా అయిపోవాలసింది పోయి మనం శిష్యులను పెట్టుకున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏంటి ప్యారలల్ గా దేవునితో పాటు మనం కూడా సింహాసనం మీద కూర్చుందామని ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టే నేను తగ్గవలసింది అంటే ఏంటి అర్థం సూది బెజ్జంలో ఒంటి దూరెద్దే అంతగా మనం కనపడకుండా పోవటం నేను అనే వ్యక్తి కనపడకుండా ఉండటమే కానీ ఇక్కడ ఎందుకు ఎంత కనపడుతున్నారు జనాలు సంపాదించడం తప్పు లేదు ఖర్చు పెట్టలేదు వారు దేవునికి దాసులుగా ఉందామనుకుంటున్నారు అదేవిధంగా సిరికిను దాసులుగా ఉందామనుకుంటున్నారు అటువంటి వారు ఏమవుతారండి వాళ్ళు ఏమవుతారు ఈ కూర మొక్క చెట్టు అయినట్టుగా అవుతారు అప్పుడు వారికి ఏమైంది ప్రకటన ఏం చెప్తున్నాడు ప్రభు వారు ప్రగమ సంఘంతో నేను రేపు మీతో యుద్ధం చేయబోతున్నాను అంటున్నాడు ఎందుకని వాళ్ళతో ఎవరున్నారు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు సాతానుడు నివసించే స్థలంలో ఉన్నారు ఇలా సాతాను గురించి ఎందుకు మాట్లాడాల్సిన అవసరం వచ్చింది దేవునికి ఎవరికి వైరము సాతానుడికి అదే సాతానుడు ఎక్కడున్నాడు రెండోసారి మనం చూస్తే దేవునికి లోకానికి వైరమై ఉన్నది మూడోసారి ఇప్పుడు చదువుతుంది ఏముందంటే దేవునికి సిరికి అంటే ఇప్పుడు సాతానుడు ఎక్కడున్నాడు లోకంలో ఉన్నాడు సిరిలోనూ ఉన్నాడు 
అన్యాయపు సిరి అంటారు ఒక్క వచనాన్ని చదివి ఐ థింక్ ఇవాళ ఎక్కువ తీసుకున్నాం టైము కానీ ఒకసారి చదువుదాము లోకాసు వార్త పదహారో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం నుంచి పదమూడు వరకు చదువుదాం లోకాసు వార్త పదహారో అధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి పదమూడు సిరిని దేవుడు మంచి అని చెప్పల అన్యాయపు సిరి అన్నాడు ఆ అన్యాయపు సిరి వల్ల మీకు స్నేహితులను సంపాదించుకొని ఏం చేయమంటాడు సిరి మాత్రం అన్యాయపుదే కానీ మీరు స్నేహితుల్ని సంపాదించుకొని ఆ ఎందుకనగా ఆ సిరి మిమ్మల్ని వదిలిపోవునప్పుడు వారు నిత్యమైన నివాసంలో మిమ్మల్ని చేర్చుకుందరని మీతో చెప్పుకున్నాను సిరి ఎవరి దగ్గర ఉండిపోయిద్దా అందరికి తెలుసు ఇవాళ ఉన్న పర్సులో ఉన్న డబ్బు రేపు ఉండదు మనకి సిరి ఉండిద్దా అది ఉండాలని ఎన్నో ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉంటారు సిరి ఎవరికి చుట్టం కాదు అది వెళ్ళిపోయిద్ది కానీ అది వెళ్ళిపోయేటప్పటికి ఏమవ్వాలండి మనము అదే సమయాన అనేకమైన స్నేహితుల్ని సంపాదించుకొని ఉండాలి కంటిన్యూ చేయండి మిక్కిలి కొంచెముగా నమ్మకముగా ఉండు వారు ఎక్కువలోను నమ్మకముగా ఉండును మీకు ఇచ్చిన అంటే ఇవాళ ఇచ్చిన కొంచెము దాంట్లోనే మనకు అనుకోవచ్చు అన్న నాదే డబ్బు ఏముందన్న లక్షల కోట్ల ఉందా లక్షల కోట్ల కాదండి వేలలు కూడా లేదు వంద రూపాయలు ఉందా నేను చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తా నేను ట్రైనింగ్ సెంటర్ లో ఉన్నప్పుడు నేను థియాలజీ దానికి ట్రైనింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ థియాలజీకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక దినాన్ని ఒక సంఘటన జరిగింది మాతో పాటు కొంతమంది కొరియన్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వారు అందరూ కూడా మెట్రో స్టేషన్ లో ఉన్నాము మేము ఢిల్లీ నుంచి వెళ్తున్నాము ఒక చోటుకి వెళ్తున్నాము వెళ్తున్న ఆ తరుణంలో ఆ ఒక సహోదరుడు చాక్లెట్ తీసుకున్నాడు ఆయన తను తినడానికి తినడానికి ఆ వేపర్ తీసుకోవాలి మేము అందరం ఉండేసరికి ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా అండి అన్నిటిని తీసి చిన్న చిన్న మొక్కలు చేసి అదిగో బ్రదర్ ఐదుగున్నాము ఐదుగు డివైడ్ చేసుకుందాం అని నేను ఈ ఒక్క దాంట్లో ఐదుగురికి ఎవరికైనా సరిపోయింది బ్రదర్ ఆ నో 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 యూ షుడ్ షేర్ ఆ వ్యక్తికి ఈవెన్ చెప్పాలంటే ఆయనకి ఇంగ్లీష్ కూడా రాదు థైవాన్ బ్రదర్ కి చైనీస్ లాంగ్వేజ్ అను ఆ వేరే లాంగ్వేజ్ మాత్రమే వచ్చు ఆ మెయిన్ లాండ్ చైనా అని వేరే లాంగ్వేజ్ మాత్రమే వచ్చు కానీ ఆ తనకి వేరే లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ కూడా రాదు అండ్ తనకి ఏమొచ్చు తెలుసా ప్రేమ వచ్చండి పెట్టడం తెలుసు నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఆ చిన్నది అనుకోవచ్చు కానీ ఆ చిన్నది నా జీవితాన్ని ఎంతో ప్రభావం చేసింది నా దేశపు వాడు కాదు నా ప్రాంతపు వాడు కాదు నా వాడు కాదు కానీ ఈ సహోదరులు ఈ ప్రేమ ఏంటి నాకు అప్పుడు మా ఇల్లు గుర్తు వచ్చింది ఎందుకంటే మా ఇంట్లో మా అమ్మ కూడా అంతే చేసేది ఒక యాపిల్ తెస్తే ఆ మీరు అందరూ కూడా కట్ చేసుకుని తినాలి అని చెప్పేది అన్ని కూడా కట్ చేసి అందరికి సమానంగా ఇచ్చేది కానీ తెచ్చింది ఒక వ్యక్తే కదా దానివల్ల ఏమైంది ఏమైందండి ప్రేమలు పెరుగు పెరుగుతాయండి ఇవ్వటం వల్ల ప్రేమ పెరిగిద్ది తీసుకోవటం వల్ల కాదు ప్రేమ పెరిగేది ఇక్కడ ఆ సిరి నీ దగ్గర ఉంది వంద రూపాయలే ఉండొచ్చు కానీ నీ పక్కన వాడికి తినడానికి తిండి లేదు ఆ వ్యక్తిని గెలుచుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చింది అనుకో డోంట్ మిస్ దట్ ఆపర్చునిటీ గ్రాఫ్ దట్ వన్ ఆ గ్రాఫ్ చేయండి అది ఆపర్చునిటీని మేబీ నీ దగ్గర హండ్రెడ్ ఉంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ నువ్వు ఖర్చు పెట్టు ఆ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆయన ఆయనకి పెట్టు gain him gain him show that love and concern what the lord had shown us devudu e vidhanga chupichadu manakunna dantlo nandikane koncham lone unna vaaru emai undali annaru okka sari mali chadavandi amma aa 16 padi nikkini koncham lo nammakamuga undu vaadu ikkuva lone nammakamuga undunu yel kavalsina nammakam andi mana koncham dantane mana nammakam lenappudu ekku vesta nammakamuga untama సహాయం చేయాలంటే డబ్బు కాదు సంబంధించింది ఇచ్చే హృదయము నమ్మకము దేవుడు ఆ రెండు కాసులు కలిగిన ఆ వ్యవరాలైన ఆ వృత్తురాలైన స్త్రీ గురించి ఎందుకు చెప్పాడు తన గురించి చెప్పాడు షీ బికమ్ ఏ ప్యాటర్న్ టుడే రైట్ తను ఎంత మాదిరిగా ఉంది ఆ వృద్ధురాలు తన దగ్గర ఉంది అంతే యథార్థత నమ్మకంగా ఉంది ఉన్న ఉన్నది ఆ ఒక వృద్ధురాలైన సహోదరి కంటిన్యూ చేయండి అమ్మా మిక్కిలి కొంచెం లో అన్యాయంగా ఉండువాడు ఎక్కువలోను అన్యాయంగా ఉండు అది కొంచెంలోనే అన్యాయంగా ఉన్నావంటే ఎక్కువ అన్ని మామూలుగా ఉంటావా 
ఏముండవు అన్యాయంగానే ఉంటాం కాబట్టి మీరు అన్యాయపు సిరి విషయంలో నమ్మకంగా ఉండని ఎడల సత్యమైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయను పరుల సొమ్ము విషయంలో నమ్మకముగా ఉండని ఎడల మీ సొంతమైనది మీకు ఎవరిచ్చును పరుల సొమ్ము అంటే అంటున్నారు ఏంటి పరుల సొమ్ము అంటే ఏంటి మనది కాంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ పరుల సొమ్ము అంటే లోక సంబంధమైనది అయితే దేవుడు మనకి ఇచ్చినది అది దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అటువంటి ఈ పనుల సంబంధ ఏం చేయాలి దీంట్లోనే మనం నమ్మకంగా లేకపోతే మన దాని మనది కాని దాంట్లోనే మనం నమ్మకంగా లేకపోతే అసలు మనది వచ్చినప్పుడు మనం నమ్మకంగా ఉంటామా ఆయన మనది ఇస్తాడా దేవుడు ఎవడు అందుకని అప్పుడు చెప్పాడు రెండో వచ్చిన కంటిన్యూ చేయండి అమ్మా పదమూడు వచ్చిన ఏ సేవకుడు ఇద్దరు యజమానులను సేవింపలేడు వాడు ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించును లేక ఒకరిని అనుసరించి ఒకరిని ధృవీకరించును మీరు దేవునిని సిరిని సేవింపలేరని చెప్పాను ఈ మాటలు విన్న తర్వాత కింద కింద కూడా చదవండి అమ్మా పద్నాలుగు వచ్చిన ధనాపేక్ష గల పరిచయులు ఈ మాటలన్నీ విని ఆయనను అపహసించుచుండగా మనుషుల ఎదుట నీతి మంతులని అనిపించుకొని వారు గాని దేవుడు మీ హృదయంలో ఎరుగును మనుషులలో ఘనముగా ఎంచబడినది దేవుని దృష్టికి అసహ్యము అంటే ఇలా ఘనత పొందుకున్నారా నేను క్లియర్ గా చెప్తానండి ఈ లోకంలో ఘనత పొందుకున్న వారందరూ కూడా రేపు పరలోక రాజ్యములు దేవుని యొక్క సన్నిధి ముందు ఘనత ఉండదు ఎందుకని ఆల్రెడీ ఇక్కడ పొందేసుకున్నారుగా మనుషుల ద్వారా ఏమనిపించుకున్నారు ఘనత పొందుకున్నారు ఇంకా దేవుడు ఇచ్చే ఘనత అంటే దేవుడు ఇచ్చే ఘనత మీరు ఆల్రెడీ కోల్పోయారు అందుకని పౌలు ఘనత కొరకు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఎప్పుడు దేని కొరకు ఉన్నాడు దేవుడిచ్చి మహిమ కిరీటం కొరకు ఆశపడ్డాడు మనుషులు పొగుడుతుంటే అక్కడి నుంచి పారిపోతాడు పొగడతలు నాకు వద్దు అంటాడు యేసుక్రీస్తు వారి గురించి కూడా ఆల్రెడీ చదివాం ఆయన ఎక్కడ కూడా ఘనతను తీసుకుంటానికి లేదు ఇష్టం లేదు ప్రభు వారికి ఎవరికి చెప్పొద్దు అంటాడు కూడా ఒకవేళ చెప్తే అక్కడ వెళ్ళేవాడు కాదు వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోయేవాడు మనం ఆల్రెడీ చదివాం పౌలు భరణ పాత్ర అయితే బట్టలు చేసుకున్నారు అయ్యా మీకు చెప్పొద్దు మేము మీలాంటి సామాన్యులమైన వారు పేత దగ్గరికి కొరనేలు వచ్చినప్పుడు నాకు సాయిలు పడద్దు నేను నీలాంటి వాడిని అని చెప్తాడు ఎందుకని వాళ్ళకి లోక సంబంధమైన మనుషుల ద్వారా ఘనతలు అవసరం లేదు మనుషుల దగ్గర నుంచి వారు డబ్బులు ఆశపడలేదు అందుకని పౌలు కష్టపడి ఎదుటి వాడికి సహాయం చేశాడు ఎందుకు తెలుసా ఆయన మనుషుల యొక్క ధనాన్ని ఆశపడలేదు ఏ దేనికి ఏ బహుమానం కోసం ఆశపడుతున్నాడు దేవుడిచ్చు బహుమానం కొరకు పరసంబంధమైన బహుమానం నిత్య జీవం కొరకు దాని కొరకు ఆరాటపడ్డాడు ఇక్కడైతే జనాలందరూ దేని కొరకు ఆరాటపడతారంటే డబ్బు కొరకు మంచి పేరు కొరకు మనుషుల నుంచే ఇవన్నీ కూడా పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అందుకని ఇక్కడ చెప్ప చెప్పబడింది ఏంటంటే మీరు దేవునికి సిరికి దాసులుగా వండ నేరరు దేవా నిక్కిన వందనాలు స్తోత్రాలు దేవా మేము వినటం వరకు వింటూ వెళ్ళిపోతుంటే ప్రభ మేము కూడా పరిస్థితి లాంటి వారమే దేవా వాక్యాన్ని విని దేవవు తండ్రి ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతున్న వారు ఆ పరగమా సంఘంలో ఉన్నవారే దేవా అక్కడ బిలాము బోధలు జరుగుతున్నాయి అదేవిధంగా నెక్కులేతుల బోధలు కూడా ఉండే దేవ తనను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడును కానీ తగ్గింపే లేనిది నెక్కులేతుల బోధ దేవ తనను తాను చాలా గొప్పవాడుగాను ఓ ఊహించుకుంటూ మిగతా వాళ్ళందరూ నాకన్నా తక్కువ వాళ్ళని ప్రభ బ్రతికేవారు ఈ క్లజ్లేటి సిస్టంలో ఉన్నవారు అటువంటి జీవనాన్ని నుంచి మమ్మల్ని బయట తీసుకొని రండి దేవవ తండ్రి ఈ యొక్క దేవవ తండ్రి కూర మొక్కల్లో మరి ఆవ గింజ దేవ ఆవ చెట్టు ప్రభ ఎంతో చిన్నదిగా ఉండాల్సింది పోయి పెద్ద చెట్టుగా మారిపోతే మొక్క నుంచి దేవ తండ్రి ఆకాశ పక్షులు వచ్చే గూళ్ళు కట్టుకుంటున్నాయి దేవ మేము తగ్గవలసింది అంటే మేము మరుగైపోవాల్సిందే దేవ తండ్రి ఈ లోకము మాకు శాశ్వతమైంది కాదు మా బతుకులే శాశ్వతమైంది కాదు మేము టెంపరీ వారమని దేవ జ్ఞాపకం చేస్తున్నది నీకు ఎన్ని వందనాలు మేము బ్రతుకున్నప్పుడే మేము అధికంగా నిన్ను సంపాదించుకుంటానికి సహాయం చేయండి దేవ తండ్రి ఆవిరి లాంటి జీవితము నీటి బుడగ లాంటి జీవితము దేవ ఏ సమయంలో ఏం జరిగిందో తెలియదు 
కానీ ప్రతి సమయాన్ని మేము సంసిద్ధంగా ఉండి ఇదిగో నా దేవుడు రాబోతున్నాడని ఇది నా దేవుని కొరకు నేను సంసిద్ధంగా ఉండే జీవితాన్ని దయచేయండి ఈ లోక సంబంధమైన ధనాన్ని కూర్చుకోక ప్రభ ఈ ఇచ్చిన ఈ ధనాన్నే ప్రభ అన్యాయపు సిరిని దేవ ఖర్చు పెడుతూ అనేకమైన దేవ తండ్రి సహోదరుని గెలుచుకునే జీవితాన్ని మా అందరికీ దయచేస్తారని నజరడని ఏసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి పెడుకున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె మహోన్నతుడు ఆమెరా వందనాలు స్తోత్రాలు స్థుతులు దేవాది దేవాని వందనాలయ్యా గడిచిన కొంత కాలంగా సిరికి దేవుడికి వెళ్ళం అనే వాక్యాన్ని మాకు నేర్పిస్తున్న విధానానికి బట్టి మీకు వందనాలు స్థుతులు దేవ సిరిని సంపాదించమని చెప్తారు ఆ సిరిని మేము నీకు సంఘానికి అవసరాల్లో ఉన్న వారికి ఉపయోగించాలనే మాట మాకు పదే పదే నేర్పిస్తున్న విధానానికి బట్టి వందనాలు మేము నీకు మాత్రమే దాతులుగా ఉండేటట్టు నువ్వే గురి కలిగే ఎదిగేటట్టు మమ్మల్ని తయారు చేయమని సిరిని మేము సంపాదించాలి కానీ సిరి మీద ఆటలు పెట్టుకొని దాని మీదే ఎక్కువ మోటివేట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మాకు అనేక సంఘాలు చేసిన తప్పుల్ని మాకు ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించిన విధానానికి బట్టి నీకు వందనాలు నీ వాక్యాన్ని మేము మనసులో పెట్టుకొని నీ వాక్యాన్ని గురి కలిగి నీ వాక్యంలో ఎదిగే వారిగా మా అందరినీ తయారు చేయమని మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మా నామను అడిగి వేరుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె గొప్ప దేవ స్తోత్రం అయిన మహోన్నతుల స్తోత్రం అయిన ఈ రోజున మీరు ఈ విధంగా నాయన మీ వాక్యంతో నాయన మమ్మల్ని నా తండ్రి నాయన బలపరిచినందుకు స్తోత్రాలు నా తండ్రి నాయన అవును నా తండ్రి నాయన లోకంలో నా తండ్రి నాయన లోకంలో ఉన్నప్పుడు నా తండ్రి నాయన ధనం కోసం నాయన మేము ప్రయాసపడుతున్నాం కానీ నాయన ఆ ధనాన్ని నాయన మేము మీకంటే ఎక్కువగా చూసే వారంగా ఉండకూడదని నాయన మీరు చెప్పిన మాటను బట్టి స్తోత్రాలు నాయన అవును నా తండ్రి నాయన మీరు నాయన ఇచ్చేదే నా తండ్రి నాయన మీరు ఇచ్చింది మేము పొందుకున్నాం నా తండ్రి నాయన ఆ పొందుకున్న దాన్ని నాయన మిమ్మల్ని మహిమపరిచే విధంగా ఉండే పనులను నాయన మేము చేయడానికి నాయన అలా కలిగి ఉండడానికి నాయన మీరు నాకు తోడుగా ఉండి నడిపించండి నా తండ్రి నాయన నాయన మేము ఎప్పుడు కూడా నా తండ్రి నాయన ఒదిగి నాయన ఉండడానికి సహాయం చేయండి నాయన ఏ విధంగా నాయన నాయన విత్తనం నా తండ్రి నాయన కూర మొక్కల్లాగా నా తండ్రి నాయన ఉన్నట్టుగా ఉండాలి నా తండ్రి నాయన అది మొక్కై నాయన అది పెద్ద చెట్టై మానై నాయన ఉండే విధంగా ఉండకుండా నాయన మమ్మల్ని ఎప్పుడు నా తండ్రి నాయన తగ్గించుకునే స్వభావంలోనే ఉండే విధంగా నాయన నడిపించండి నా తండ్రి నాయన మీరు నాయన మాకు తోడుగా ఉండి నాయన ప్రతి విషయంలో నాయన మీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు బలపరుస్తున్నందుకు ఇంకనూ ఎదుగుతాను నాయన మీరు కృప చూపించి నడిపించమని ప్రార్థించి అడిగి వెడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా పరలోకం అందున్న దేవ మీకు వందనాలు కృతజ్ఞత స్థితులు స్తోత్రాలు తండ్రి దేవ ఈ రోజు మీరు బోధించిన ఈ గొప్ప వాక్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం దేవ ఎసయ అవును తండ్రి నాయన శ్లోకంలో ఉన్న నీము దేవ ఎసయ సిరికి తండ్రి నాయన దాసులుగా ఉండి దేవ ఎసయ అలానే ఉంటున్నాం తండ్రి ఆ విధంగా ఉండకూడదు అని దేవ ఎసయ ఈ రోజు మీ వాక్యంతో తండ్రి నాయన మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రం దేవ ఎసయ తండ్రి నాయన లోకంలో ఉన్న నీము తండ్రి ఆయన కూడ మొక్క వలె ఉండాలని దేవ ఎసయ మీరు మాకు తెలియపరిచారు తండ్రి నాయన మేము తండ్రి నాయన మొక్క మొక్కలా ఉండాలని తండ్రి నాయన వృక్షంలో ఉండకుండా దేవ ఎసయ అందులోనే పాతుకుపోయే వాళ్ళుగా ఉన్నాము తండ్రి ఆ విధంగా కాకుండా తండ్రి నాయన కూడ మొక్క వలనే ఉండేలాగున తండ్రి మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి దేవ ఎసయ అదే విధంగా తండ్రి నాయన మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని దేవ ఎసయ ఆ గుణాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి నాయన ఇక్కడ తగ్గించు వారు తండ్రి నాయన మీ యొక్క పరలోక రాజ్యంలో హెచ్చించబడతారని దేవ ఎసయ మీరు తెలియబడుతూ ఉన్నారు తండ్రి నాయన ఈ లోకపు ఘనతలు తండ్రి నాయన మేము పొందుకోకుండా దేవ ఎసయ పరిలోక ఘనతనే మేము పొందుకునే వారిగా తండ్రి అంతటి గొప్ప హృదయాన్ని మనసుని మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తారని కోరుతూ ఏసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మనసులో నిలబెట్టుకునే వారం 